。刘秘书，我要回公司住几天，这房子你帮我好好打理一下。好的，唐少。哎哎，唐少，这个你明天的相亲千万别迟到了。哦，迟到了。哎哎，唐少，唐老夫人说了，明天的相亲啊，你千万别说你是唐少龙，身份要保密。哎，迟到了，迟到了，就你最后死。唐少慢走。谁呀、啊？这么没素质。哎，唐小鱼。哎，林璐，不好意思啊，回来晚了。哦，这车是我看他倒了，我扶一下。没事儿，骑自行车环保嘛。干什么呢？快让开，这是停车的地方。哟，这不是林璐吗？怎么这么多年的老同学、好闺蜜都不认识了？这是你男朋友吧？就是这个来约会啊？<笑>他是。之前抢了我男朋友的好闺蜜，<咳>你还是这么伶牙俐齿。姐今天心情好，不跟你一般见识。哎，好了，换个地方你。怎么，你还关心你前女友？她有什么好关心的？我当初都是瞎了眼才跟她在一起的。那就好。对了，林洛，我们家家红呢，买了一栋新的别墅，这不是快过年了吗？就请一些关系好的同学来聚聚，你也一起来吧。不过呢，你要是介意我跟嘉恒的关系，你不来我也理解。哎，别难为他们了，骑共享单车去，可能年都过完了。哎<笑><笑>，你看我这坐车坐惯了，都忘了穷人的出行方式。小鱼，走。哎，没事，我们去。啊？小范来啦，里边请。好像就这个，刘秘书，我要回公司住几天，这房子你帮我好好打理一下。好的，唐总，这不是我家吗？怎么，土包子，看傻眼了？没见过这么大的房子。好了，同学们都到齐了，快进去吧。哇，江红，这种房子我可是一辈子都买不起啊，真羡慕。悠悠，你有嘉红这样的男朋友太幸福了。哎，对了，林洛，你男朋友在哪做旧啊？汤氏集团。哇，汤氏集团，世界五百强。汤氏集团确实很了不起，不过也得看看在里面做什么。在汤氏集团工作，出门约会还骑个共享单车，最多就是个小文员。哈哈哈哈哈！连车都没有，估计是汤氏集团的小保安吧。哈哈哈哈哈！长那么俊俏，就不能是个前台吗？对对对，前台。<笑>说来也巧，我们家嘉红呢，也要进汤氏集团上班了。不过跟你不一样，嘉红进去是当主管的。哎，虽然我表哥是汤氏集团的刘秘书，不过凭我的能力，别说主管了。就是总经理，那也是早晚的事儿。原来是刘秘书的表弟，哇！嘉红，你就是人生赢家，男人的典范啊！嘉红，要是真当上了总经理，别忘了我们这老同学呀、啊！哎，好说，好说，好说。林洛，你不要怪我说话直，这找男朋友呢，就得找门当户对的。吴悠悠，我找什么男朋友关你什么事儿啊？哎呀，生气了！我知道这么多年你就是气我抢了家红，可是感情的事儿都是你情我愿的，没有什么抢不抢的。你想开点。哎呀，跟他说那么多干嘛？哈哈的眼睛，能听懂个啥？你确定这个房子是你的？怎么羡慕呀？这房子不是我的，难道是你的呀？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！这房子还真是我的兄弟，你在这儿做梦呢？你连车都买不起，能买得起这别墅？想摆阔，也得分分情况嘛。哈<笑><笑>林璐，你这男朋友不会脑子有问题吧？<笑><笑>这林璐的男朋友不会是从精神病院跑出来的吧？<笑>真是笑话。<笑>我自己的房子，我能不认识吗？
，你说这是你的房子，那你叫他一声，你看他答不答？这人啊，不紧不要脸，还挺能装。你是不是把我房子借给别人了？爷爷在这儿装腔作势了，我怕你待会儿收不了场。还演起来了，这种人怎么这么不要脸？硬把别人的房子说成自己的，哎，林哥，你这是从哪儿找个男朋友啊？怎么这么不要脸？嗯，等着吧。嗯，哎，哥，呃，没有啊，就和同学们一起聊聊天儿。我我这了，行了，奶奶跟他们废话。刚好王伯请假了，我在米其林餐厅开了一桌，大家去吃饭。哎、走，你急什么？怎么怕穿帮啊？你来劲儿了是吧？赔脸不要脸，你们别太过分啊！是他太虚荣，撒谎说房子是他的，活该。要是他说的是真的，我跪下给你们道歉。你确定？你说话算话吗？我说话当然算数了。倒是你，到现在了还要装，何必？不如这样，我把房子借给你住两天，让你体验体验有钱人的生活吧，子儿。呀。<笑><笑>王家红，你在干什么？表哥，表哥，你来的正好，我都准备要走了，结果这人有病，非说这别墅是他的，不让我走。表哥，你干嘛呀？别叫我表哥，你连汤少都想说事，你是不是活腻了？汤少，你就是汤氏集团的继承人汤小鱼。刘秘书，解释一下吧。他上次问我要钥匙，我没有这个，没想到他会私自偷走。这事我可事先不知情啊。您给我打电话，我才发现的。这房子还真是你的。好，王家红，你骗我，你有钱有势，都是假的。立刻分手。刘秘书，未经他人允许私自闯入民宅，占用他人房屋，该怎么判？我这房子也不便宜，而且这还有共犯。表哥，诺诺，我们不是好闺蜜吗？求求你了，帮我跟汤少说说好话吧。我知道错了。王家红，坏事都是他做的，把他抓起来，让他去坐牢。我是这样，你就算我谁？我要不是为了你，我能得罪谁吗？你也不数数看我送你多少东西，我这上了手段。刘秘书，这里你来处理。你们是你说的，我。我我我我我我我我你真的是唐少，那房子真是你的。我刚刚说的每一句话都是真的。那。还有那句。我是你男朋友。突然的心动降临，措手不及的爱情让我还来不及反应，我竟然忘了呼吸，只想和你慢慢靠近，整理好思绪。